ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറച്ച് ദിവസമായി ഒരു ചെസ് വീഡിയോ ഇട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എൻ്റെ പുറയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെസ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ചെസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെസ് ഗെയിമിലോട്ട് കടക്കാം ഈ ഒരു കളിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടൈറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എ ന്യൂ ലെജൻഡ് മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ലെജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളിയിൽ വാസ്ലി വാൻ ചുക്ക് വേഴ്സസ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഉള്ള നടക്കുന്ന അന്നത്തെ ആ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ഫെയിമിലോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഫെയിമിലോട്ട് വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓർഡറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു വെക്കാം ഈ ഒരു സ്കോറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പുള്ളിയുടെ റേറ്റിംഗ് അപ്പം വാസ്ലി വാൻചുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനാണെന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പുള്ളി ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ജയിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കളിയാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാഗ്നസിന് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡ്രോ വേണം അല്ലേ കളി ജയിക്കണം തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചിലപ്പം സെക്കൻഡ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിലൽ നീക്കെ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടതൊരു ഡ്രോ അല്ലെ ഒരു ബിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കളി കണ്ടു നോക്കാം ഇതൊരു നല്ല കളിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സാക്രിഫൈസോ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പ്യുവർ നോർമൽ ചെസ്സ് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെജൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന വാസ്ലി വാഞ്ചുക്ക് സോ ഇനീഷ്യലി മാഗ്നസ് ഓപ്പൺസ് പോൺ ടു ഇ ഫോർ അടുത്തത് വാസ്ലി ഓപ്പൺസ് പോൺ ടു സി ഫൈവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിം പ്ലേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കിങ്സ് സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് വൈറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് വിൽ ഗോ ഫോർ സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നസ് ഡെവലപ്സ് നൈറ്റ് ടു എഫ് ത്രീ അടുത്ത് നൈറ്റ് ടു സി സിക്സ് നൈറ്റ് ടു സി ത്രീ പോൺ ടു ഇ സിക്സ് പോൺ ടു ഡി ഫോർ പോൺ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ ഡി ഫോർ നൈറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ ഡി ഫോർ ആൻഡ് ക്യൂൺ ടു സി സെവൻ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പോണിനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് വൈറ്റ് ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോൺ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ഏരിയ ഗവൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ നൈറ്റ് ആ രണ്ട് ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതുമാത്രമല്ല നൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ഏരിയയും എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ഹോൾട്ടിലോട്ട് എത്തും അതുമാണ് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിന് എന്തിനാണ് ബ്ലാക്ക് പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു പോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്ചറിന് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ക്യാപ്ചർ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് തൈമാനോ വേരിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ് തൈമാനോ വേരിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊരു റിപ്ലൈ ഉണ്ട് ആ ക്യൂവിനെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അടുത്ത ക്യൂവിനെ എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് സി സെവൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ദ ബാസ്ട്രിക് ഓ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ബിഷപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിഷപ്പ് ടു ഇ ത്രീ പോൺ ടു എ സിക്സ് നൈറ്റ് ടു അല്ല ക്യൂൺ ടു ഡി ടു അടുത്ത നൈറ്റ് ടു എഫ് സിക്സ് അടുത്ത ക്യൂൻ സൈഡ് ക്യാസിൽ നടത്തുന്നു മാഗ്നസ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ബിഷപ്പ് ടു ബി ഫോർ അടുത്ത പോണിനെ തളർന്നു പോൺ ടു എഫ് ത്രീ നൈറ്റ് ടു ഇ സെവൻ നൈറ്റ് ടു ബി ത്രീ അടുത്ത പോൺ ടു ഡി ഫൈവ് പോൺ ടു ഇ ഫൈവ് ഇപ്പം എന്താണെ
ഗുഡ് ഓർഡർ ഒരു ചെയിൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുക പക്ഷേ മാഗ്നസിൻ്റെ രണ്ട് പോൺസ് ഡബിൾ പോണായി പോയി അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അൺഡബിൾ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഒരു മൂമെൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു പോൺ ഡബിൾ അൺഡബിൾ ചെയ്യണമല്ലോ അൺഡബിൾ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ എക്സ്ട്രാ പീസുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഗെയിമിലോട്ട് നോക്കാം അടുത്തത് പോണിനെ തളർന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ടു എ ഫൈവ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാഗ്നസും അതേ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാസ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഫോർ എ വിൻ കാരണം ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് തോന്നിയില്ല വാസിലയുടെ ഓപ്പണിങ് കാരണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിങ് നടത്തിയ ക്യൂൻ സൈഡ് ആക്ച്വലി കുറേ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് പോലെ നൈറ്റിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പുള്ളി അവിടെ കളിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാഗ്നസ് അടുത്ത നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നൈറ്റ് ടു ഡി ഫോർ അടുത്ത ബിഷപ്പ് ടു എ സിക്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദ ബിഷപ്പ് പക്ഷേ മാഗ്നസ് ഇവിടെ എന്താ കളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഡി ത്രീയിലോട്ട് ഇടുക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ബിഷപ്പ് ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ ഹി ക്യാൻ അൺഡബിൾ ഹിസ് ഫോൺ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കളിച്ചത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് കിങ്ങിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടത് കിങ് ടു ഡി സെവൻ അടുത്തത് കിങ് ടു കിങ്ങിനെ തളർന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കിങ് ടു ഡി ടു അടുത്ത നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് ടു സി സിക്സ് അടുത്ത റൂക്കിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റൂക്ക് ടു ബി വൺ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫോൺ ഇസ് ലൈക്ക് അണ്ടർ അറ്റാക്ക് അതിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റൂക്കിനെ ഇവിടെ കളിച്ചത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ബിഷപ്പ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പോൺ വെച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ അൺഡബിൾ ആവത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവത്തില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഈ നൈറ്റ് ഈ നൈറ്റ് ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡബിൾ പോൺ അപ്പോൾ അതാണ് ആ പ്രശ്നം പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിങ്ങിനെ വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കെയിം ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ ഡി ത്രീ അടുത്ത റൂക്ക് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം നേരത്തെ ഇത് അണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ടു ബി ഫൈവ് അടുത്ത പോണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ടു ജി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയ അതേ ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ മാഗ്നസ് വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടു ബിക്കോസ് ഹി പ്ലേഡ് എ വെരി ബ്ലണ്ടർ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പുള്ളി അവിടെ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇടുന്ന കണ്ടാൽ ഈ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പുള്ളി കളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റിനെ എടുത്ത് ബി ഫൈവിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വിചാരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് നൈറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രോങ് നൈറ്റ് മോർ ഓവർ ഇറ്റ് വിൽ അറ്റാക്ക് ദിസ് പോൺ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളി ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്ത് ഈ പോണിനെ തള്ളുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ടു ജി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഈ പോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് നൈറ്റ് വിൽ ക്യാപ്ചർ ദിസ് പോൺ ആൻഡ് കംസ് വിത്ത് എ ചെക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലിരിക്കെ വേണം ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കളിക്കാൻ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോണിനെ എടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ആൻഡ് ജി ത്രീ അടുത്ത റൂക്കിനെ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഈ ഒരു നമ്മുടെ അൺ ഡബിൾ പോണിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പോണിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും പോൺ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ എഫ് ഫോർ വൈറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ എഫ് ഫോർ അടുത്ത നൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്ഡ് ടു ഇ സെവൻ അടുത്ത റൂക്കിനെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കളിക്കുന്നത് എന്തായാലും വാസ്ലി ഗോസ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് ദ പോൺ കിങ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഇപ്പം അൺഡബിൾഡ് പോണിൻ്റെ ആ ഒരു ശല്യം മാറിക്കെട്ടി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത നൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് നൈറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്യാപ്ചർ ദിസ് പോൺ ബട്ട് ഇവിടെ മാഗ്നസ് വേറൊരു കളി കഴിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ടു ഡി സിക്സ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച
So, king in a third turn that is king to b2. Then the pulley one that he knight ne protect the at f3. But then, like a, this can be repeated, but the problem is you cannot capture this knight. Karnam rook protect in under. Pang and a depression, you would another come. When the pulley other than a pono that is he plays rook to e4, king marano, at the king a knight ne which a check will kino, up a windum, rook in the other to bono, up a knight in e pond a capture and petatilla, karna rook a lengi weed. अब वीडम पुली ऋपी दैट हि प्ले नई टू एफ सिक्स या मैग्न ड्रो मे जो अब ड्रो कल षेर पुली फस्ट पे तोट चू गो ड प्रश्न अब वी पुली ऋपी वी कि वीपी चेक विंग फ्रोट नईटे डेवलपू रूक वे डेवलपू आूक गीव सी फोर इंपर क्यों मनस इवेपा और ड्रो आग्न प्रतीक्ष पशे ड्रो आर्पर्य इवाचुक तापर्य ए पुली तोक पक्षे तोक कल विवाणी कई मग्न तोपचलो क्रेडिट वे विचार अद पुल ड्रो तापर्य अब मग्न चेक्स द कि वित् रूक अट सी फोर अड़ता कि ताँ अूक वी पोणे सपोर्ट पशे अड़ वास्लि पे रूक टू एफ फै दिस् ए वेरी गुड मूमेंट कारण नोक दिस् नईट अटाकिंग दिस् पोण मोर ओवर दिस् रूक अटाकिंग दिस् पोण बट इवे मग्न वे क्यों का मग्न कल्चा आक्चली वास्ल ट्रिकी विचार अंदर पुल आदमी नईटे इ एटिलोट इटिलोट प्रश्न विचार नमुक क्याचलो कु बट इफ ई गोस् फोर द क्याचर् एंत पेटा अगर क्याचर पी कौकू नेक्स्ट मूमेंट रूक क्याचर वो हि अलो एन मूमेंट अलो कल अड़ता नईट वे चेक विट नईट वो चेक वि प्रश्न किंगण मारण अब कि फ्रोट दैट कि नौ हि गो फॉर द रूक क्याचर् नईट क्या एंड नौ नईट क्या इन मनसोस ईक्वल वी इधर ड्रोलोटू कम जो क्यों नमुक प्रतीक्ष लाइक इट्स ब्लॉक एंड मोर ओवर रू नईटे अंप ईर क वास्लि कू अब वास्लि कल की ईर पोसीशन पुली एंजा आदमी कि दैट अड़ पुली कि सी फैलोटे एंजा नौ दिस् नईट विल नोट गीव ए चेक ए नईटे अवड़े सी सवन एंड नईट क्या रूक मैं इंप मनस वास्लि ईस वण पोण हेड और प्युर् पोणे कंप्लीट पुल क ए कि टू डी सिक्स नईट टू बी फाइव कि टू डी सवन पोण टू ए फोर अड़ता पोण टू एच फाइव इट ईस् लाइक रूक सपोर्ट अंप अद मनस अदर अड्वाज कंप्लीट क्लीन वास्लि वाचु कई सो अड़ता नईट डेवलप नई टू डी फोर रूक मारण अब रूक मारू दैट रूक टू जी फाइव अड़ता रूक नईट अटाक दैट नईट गीव से चेक टू द कि अड़ता कि सी थ्री अड़ता रूक फ्रोटे नौ हिस् लाइक गोई टू ट्रेड ऑफ द रूक्स पशे रूक्स ट्रेड ऑफ मग्न एम कॉण हेड कि विल ऑलवे एक्सकोट दिस् पोण टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बोड आट बिकम क्यूं अब अगर प्रश्न अब डेफिनेटी रूक्स कल आर्पर्य मग्न तापर्य अब रूक मेट वी अवड़े अड़ता नईटे मू डी सिक्स कि डी थ्री रूक ने मे डी फाइव वेलोटे अड़ता पोणे तलर् अड़ता रूक ने जी फाइव अड़ता नईटे डेवलप रूक ने अटाक अब ईर मूमेंस या पे पे पर अधिक टाइम वेस्ट क्या जनरल मूमेंस चोटिंगोटे ओडिक अब अड़ता रूक ने सी फाइव लोटे नईटे डी टू अड़ता रूक टू एफ फाइव अड़ता नईट टू बी थ्री एंड नौ नई टू बी सवन अड़ता रूक टू एच थ्री अड़ता कि टू एच डी सिक्स अड़ कि टू सी थ्री अड़ नई टू सी फाइव ईर पोसीशन मनस नौ दिस् वास्लि नईट गोई टू क्या दिस् पोण एंड मोर ओवर कि इोटा पेट कारण दिस् पोण इस ब्लॉकिंग दिस् वे सो डेफिनेटी पोण फोलो वे वी अब ईर पोसीशन नईट कम ऑफ द बोर्ड अब इवेट मग्न क्या द नईट एंड दैट नई क्या ऑण सी फाइव कि क्या ऑण सी फाइव अड़ता रूक ने डेवलप टू अटा दिस् पोण एंड वाट हापन इस पोणे ताटे तल्द अड़ता पोणे डब चाड़ी अड़ता कि डी सिक्स अड़ता रूक वे चेक वि अड़ कि सिक्स अड़ता रूक ने इोटे एवं चेक वि पोणे बट 
what happens is costly pays king to f6 veena rook ne eduthu ingot edunu endanna che ibada or check vidichu tip on edukkanana but now wasli allows it like he allows that and comes with rook to f4 endana nu che ee pawn ne grab in appo so definitely magnus poi or check vilikunu king ne taalu terkunu and he captures the pawn but wasli captures this pawn and now you see this pawn is going to be a pass pawn adu queen aavan nalla chance undu appo adutha nu arnja veendum പോണെ തളർന്നു ബട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പോൺ എസ്കോട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് എന്താക്കാം ക്യൂനും ആക്കാം അപ്പം പുള്ളിക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് വാസ്ലിക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാൾസനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് വാസ്ലിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാസ്ലിക്കാണ് കാരണം ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പോൺ ഫോളോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ പോൺ ഓൺ എ ഫോർ ഇപ്പം ഓൺലി വൺ പോൺ ടു എക്സ്കോട്ട് ആൻഡ് ഇവാൻ ചുക്ക് ഹാസ് ത്രീ പോൺസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വെരി സോളിഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുത്ത റൂക്കിനെ എടുത്തിടുന്നു കാരണം ഇതിനെ എസ്കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത കിങ്ങിനെ മാറ്റുന്നു അപ്പം പുള്ളി ക്യാപ്ചറിന് പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ഗോ ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദിസ് പോൺ ഹിയർ അപ്പോൾ അടുത്തത് റൂക്കിനെ എടുത്ത് താഴോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിങ്ങിൻ്റെ വോ വേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്കിനെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇടുന്നു നൗ ടു മേക്ക് ദിസ് റൂക്സ് കം ഓഫ് ദ ബോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല പുള്ളി വീണ്ടും പോണിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് എ സിക്സ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് വരുന്നു സോ നൗ ഹി ക്യാപ്ചേഴ്സ് ബട്ട് നൗ വാസ്ലി ഗിവ്സ് എ ചെക്ക് അറ്റ് സി ഫോർ ആൻഡ് നൗ ദ കിങ് ഹാസ് ടു മൂവ് and definitely when the king moves he captures the pawn on c5 appo ningal manasilaaka there are two po- pass pawns for uh, wasli wanchuk and magnus is left with no pawn otta rook mathre ullu ini otta vadi nu paranja enganeengil or blockade create cheya adinaanu pulli ivada shramikkunnathu appo ada blockade thanne ponu adutha rookine eduth thaale edunu adutha rookine eduth mole lot edunu at c7 adutha rookine eduth h4 lo place cheyunu adutha rookine eduth h7 lo place cheyunu adutha king appo adutha moment ivada kalikkunnu nu cheyya king to e3 അടുത്തത് കിങ് ടു എഫ് ഫൈവ് അടുത്ത കിങ് ടു ഇ ടു അടുത്ത കിങ് ടു ജി ഫൈവ് അറ്റാക്കിങ് ദിസ് റൂക്ക് അപ്പം റൂക്ക് മാറണം അപ്പം റൂക്കിനെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇ ഫോർ എന്തായാലും റൂക്ക് വെച്ച് മുകളിലുള്ള റൂക്ക് വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റൂക്ക് അറ്റ് ഇ എയ്റ്റ് അടുത്ത കിങ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നു കിങ് അറ്റ് ഇ ത്രീ അടുത്ത പോണിനെ എക്സ്കോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നൗ യു സി ദിസ് റൂക്ക് ക്യാൻ നോട്ട് ക്യാപ്ചർ ഇഫ് ദ റൂക്ക് ക്യാപ്ചേഴ്സ് കിങ് വിൽ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിന്നിങ് എൻ ഗെയിം ഫോർ വാസ്ലി എന്തായാലും കിങ് താഴോട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും പോണിനെ എക്സ്കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ വാസിലയുടെ ഒരു ബ്രില്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പോവാണ് പുള്ളി ചുമ്മാ അങ്ങ് എക്സ്കോട്ട് ചെയ്യാണ് പോണിനെ അപ്പം പോൺ ടു എച്ച് ത്രീ കിങ്ങിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിടുന്ന അറ്റ് എഫ് ടു വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകുന്നു പോൺ അറ്റ് എച്ച് ടു അടുത്ത് വീണ്ടും കിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് നൗ ഹി ബിക്കംസ് എ ക്യൂൻ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പുള്ളിക്ക് എന്തോ പ്രാന്തായെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം റൂക്ക് മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു റൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിങ്ങിനെ മാറ്റി റൂക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂക്കിനെ എടുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂൻ ആക്കാമായിരുന്നല്ലോ ബട്ട് നൗ യു സി വോയ് വാസ് ലി വെൻ ഫോർ ദിസ് അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ വെൻ ക്യൂൻ ആയതിനു ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തു മാഗ്നസ് അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു അടുത്ത മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻസ് വാസിലയുടെ സോ ആൻഡ് ഓൾ ലെജൻഡ് ഹിസ് ബ്രില്യൻ മൂമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹി പ്ലേസ് കിങ് ടു എഫ് ഐ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റാക്കിങ് ദിസ് റൂക്ക് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി റൂക്കിനെ മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ കിങ്ങിനെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ആദ്യം റൂക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ റൂക്ക് പോകും അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു റൂക്കിനെ മാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റൂക്ക് ടു ഈ വൺ ബട്ട് നൗ വാസ്ലി പ്ലേസ് ദ ബെസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ഹി പ്ലേസ് റൂക്ക് ടു ജി എയ്റ്റ് ഇതിനാണ് പുള്ളി ആ പോണിനെ വെറുതെ തള്ളി താഴെ കൊണ്ടുപോയി ക്യൂൻ ആക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ദിസ് കിങ് ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ദിസ് ബോർഡർ ഈ ബോർഡർ കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദ റുക്ക് ഇസ് കട്ടിങ് ദ എൻ്റയർ ഫയൽ അപ്പം നൗ ദ കിങ് ക്യാൻ സേഫ്ലി എസ്കോട്ട് ദിസ് പോൺ ടുവേർഡ്സ് ക്യൂനിങ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കളി അപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ റിസൈൻ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വേൾ